Fala galera, estamos voltando aí para dar continuidade ao nosso estudo do direito administrativo. E na aula passada, nós paramos a aula é, quando iríamos iniciar a classificação de órgãos públicos, perfeito? E como eu havia comentado na aula passada, a gente dá continuidade agora, ainda dentro de organização do Estado... Agora, passando a respeito da, organiz... da, da classificação de órgãos públicos, perfeito? Acompanha comigo aí, olha só. Peraí, passei demais, passei, vamos lá. Olha só. A classificação dos órgãos com relação à sua posição hierárquica, que é aquele macetinho que eu dei para vocês, ó, o I, AIS, tá? Independente, autônomos, superiores, subalternos, tá bom? Olha só. Vamos lá. Independentes ou primários, tá? São aqueles originários da Constituição Federal e representativos da cúpula dos poderes estatais, não sujeitos a qualquer subordinação hierárquica ou funcional. Então, olha só, eles são os órgãos de cúpula dos poderes, tá bom? Cúpula dos poderes, tá? Foi? Olha só, exemplo, casas legislativas, chefias do executivo, tribunais do poder judiciário, ministério público e tribunais de contas, perfeito? É óbvio, você vai falar assim, Geraldo, eu estou vendo a IMP, eu já li doutrina que fala que ele é o quarto poder. Gente, a título de concurso público, o que está que na Constituição Federal? São poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário, acabou. Então não vamos fantasiar, entendeu? Vamos embora. Então, olha só, ficou, ficou tranquilo para vocês o que é, um, o que é um órgão independente? Cúpula de poder, entendeu? Eles estão lá na chefia. É aqui, ó, ó, ó. Não estão sujeitos à subordinação hierárquica, ou seja, eles estão no topo, tá bom? Autônomos. Estão situados imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Gozam de ampla autonomia administrativa, financeira e técnica e dotados de, comp de competências, de planejamento, supervisão e de controle sobre outros órgãos. Então, vamos lá. Primeira coisa que você está percebendo aqui. Eles possuem o quê? Ampla autonomia, seja ela administrativa, financeira, técnica, perfeito? Mas estão logo abaixo de quem? Dos independentes, tá? É aquela ordem que eu coloquei para vocês aqui, ó. ó, ó. Do IAS, tá? Tá na cúpula, logo abaixo da cúpula, tá bom? Vamos embora. Geraldo, me dá um exemplo disso daí? Sim, aqui, ó. Ministérios, secretarias, advocacia geral da União, perfeito? Vamos lá. Olha só. Deixa eu apagar aqui, Vamos lá. Superiores possuem competências diretivas e decisórias. Ou seja, eu tenho competências diretivas e decisórias. Na, aqui, ó, mas se encontram subordinados a uma chefia superior. Ou seja, você vai perceber que ele está diretamente ao quê? Abaixo dos autônomos. Entendeu? Ele não tem autonomia administrativa ou financeira. Cara, eu quero que você marque isso daqui, ó. Sublinhe isso daqui na tua, no teu material aí. Bota o marca-texto. Não tem autonomia administrativa e financeira. Não tem autonomia administrativa e financeira. Perfeito? Tá? Porque você pode perceber que eles vão querer confundir isso daqui com os órgãos autônomos. Tá? Que possui autonomia administrativa financeira e técnica. Entendeu? Exemplo, gabinetes, secretarias gerais, procuradorias administrativas e coordenadorias. Ok? Vamos lá. Subalternos, ou seja, é o que está lá na ponta da lança. É aquele que não manda em ninguém, está lá no finalzinho. Ó. São órgãos comuns dotados de atribuições predominantemente executórias. Exemplo, repartições comuns. Foi? Está lá na ponta. Tá bom? Em cima dele está todo mundo. Ele está lá na ponta daquela estrutura hierárquica. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Quanto à pessoa federativa, aqui. Conforme a estrutura em que estejam integrados, existe uma divisão dos órgãos em federal... Estadual, distrital e municipal. Então, você falou quanto à estrutura federativa, você já sabe, tá? Aqui, ó. Falou quanto, ó. Se falou quanto à hierarquia. Você já sabe que é o IAS. 
Tá? Você falou quanto à estrutura federativa? Você já sabe que esse, esse carinha aqui pode ser o quê? Órgão federal, estadual, municipal ou distrital. Tá? Para você não confundir. Tá bom? Estamos juntos? Vamos lá, vamos dar continuidade isso daí. Vem. Quanto à situação estrutural, aqui ó, nessa classificação, diferenciam-se aqueles que possuem direção e os subordinados, ou seja, eu tenho diretivos e subordinados. Diretivos possuem comando e direção. Subordinados, aqueles que estão incumbidos de exercer as funções rotineiras de execução. Perfeito? Se você analisar naquela estrutura do IAS independente, autônomo, superior e subalterno, você vai perceber que, vai perceber que um, subo, um órgão subalterno, quanto à sua hierarquia, ele é o quê? Um subordinado. Entendeu? Vamos embora. Quanto à composição... Tá? Quanto à composição, você vai perceber que eles podem ser ou colegiados ou singulares. Olha só. Podem os órgãos serem compostos por um só agente. Esse aqui que você tem que se ligar. Ó. Um só agente. Um só agente. Ou por vários agentes. Conforme dispõe Carvalho Filho, tá bom? Que é José dos Santos Carvalho Filho, que é o doutrinador que traz esse conceito. Lembrando, quanto à composição, ele pode ser ou só por um agente ou por vários agentes. Singulares, compostos de um só agente. Exemplo, a chefia do executivo só tem um agente. Seja ele o prefeito, seja ele o governador, seja ele o presidente. Entendeu? Coletivos, integrados por vários agentes. Entendeu? Estamos juntos? Você tem que entender o seguinte, para a gente não confundir isso daqui também. Ó, que são os órgãos de representação unitária e os órgãos de representação plurima. A representação volitiva do órgão é representada pela manifestação volitiva do diretor ou coordenador. O que, que significa isso? Um órgão coletivo cuja ele seja de representação unitária. Quando ele fala volitiva, se é uma palavra que não faz parte do seu vocabulário, volitiva diz respeito à vontade, entendeu? À vontade. Então, cai para cá. Órgão de representação unitária. É aquele que, embora ele tenha vários agentes, a vontade, ela vem do quê? Do diretor dele, olha só. A representação volitiva do órgão é representada pela manifestação volitiva do diretor ou coordenador, entendeu? Aonde lê esse volitiva, tu bota na tua cabeça, vontade. E o órgão de representação plurima, ou seja, uma pluralidade. Exteriorização da vontade de um órgão em se tratando de expressar ato inerente à função institucional como um todo, emana da unicidade da maioria da vontade dos agentes que a compõem, geralmente, votação. Ou seja, se você tem uma, um, um colegiado decidindo e a decisão ela vai ser manifestada pela maioria daquele colegiado... Show de bola. Eu vou ter o quê? Um órgão de representação plurima. Então, volta. Olha só. Quanto a sua composição pode ser singular ou colegiado, ou, ou coletivo, perdão. O singular, um único agente. Um coletivo é aquele que tem vários agentes. No coletivo, eu ainda tenho o coletivo de representação unitária, é aquele que, embora eu tenha um coletivo de agentes, um decide por todos, e eu tenho o um órgão de representação plurima, onde eu tenho uma votação e daquela votação sai a decisão os atos que vão ser praticados por aquele órgão. Entendeu, meus amigos? Perfeito? Ah, Geraldo, tem que decorar. Não adianta. Tem que pegar, ler, reler, reler, reler. Senão não vai conseguir alcançar o resultado que você deseja, que é a sua aprovação no concurso público. É aquilo. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria impossível. É só você se dedicar. Tá? Vamos lá. Vamos fazer essas duas questões aí. Segundo a classificação doutrinária quanto ao critério relacionado à posição estatal, os órgãos autônomos são aqueles originários da Constituição que representam os três poderes do Estado cujas funções são exercidas por agentes políticos. E aí? Lembra, hein? Ó, órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Fala para mim. Segundo classificação da doutrina, quanto ao critério relacionado à posição estatal, os órgãos autônomos são aqueles originários da Constituição, 
que representam os três poderes do Estado, cujas funções são exercidas por agentes políticos. E aí? Fala para mim. Geraldo. Ah, eu não lembro. Volta. Volta. Olha só. Autônomos e, e independentes estão situados imediatamente abaixo dos órgãos independentes, gozando de ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, dotado de competência de planejamento, supervisão e controle sobre outros órgãos. Em algum momento, ele falou que deriva aqui da Constituição Federal? Em algum momento, ele está dizendo que é composto por agentes políticos? Aqui? Preste atenção. Olha para cá. Independentes ou primários são aqueles originários da Constituição Federal. Para, só com essa informação você já mata aquela questão do CESP. Que ele está dizendo que o autônomo, eles são originários da Constituição Federal. Quando na verdade é o quê? São os independentes ou primários. Entendeu? Mas vamos continuar. Aqui, ó. Representativos da cúpula dos poderes estatais. Para, toda vez que você entender... É porque assim, você ainda não estudou agente, agentes públicos. Quando você entendeu os agentes políticos, são aqueles que estão na, dire... na cúpula dos poderes. Aqueles que coordenam as diretrizes políticas. Entendeu? Então, são os órgãos de cúpula, aquele que está na cúpula. Então, você já percebeu que não é o autônomo, é o independente. Segunda é, observação para tomar tá aquela questão. Tá bom? Não sujeito a qualquer subordinação hierárquica ou funcional. E aqui ele dá o exemplo, casas legislativas, ou seja, é um órgão político? Sim. Tem agentes políticos? Sim. Chefias do executivo, ele, é, ele, ele, ele ocupa cargo político? Sim. Tribunais do Poder Judiciário, Ministério Público, tudo bem que a gente tem um pouquinho de divergência no que diz respeito à doutrina, mas eles estão na chefia? Sim. E do Tribunal de Contas? Estamos juntos? Foi? Então, vamos lá na questão... Agora leia de novo. Segundo a classificação doutrinária, quanto ao critério relacionado à posição estatal, que é o IAS, o órgão autônomo são aqueles originários da Constituição? Não. Quais são os originários da Constituição que você aprendeu? São os órgãos independentes. Então aqui você marca e errado. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos embora. Próxima. No que concerne ao critério posição estatal, as casas legislativas e chefia do executivo e os tribunais são órgãos públicos, vamos lá, no que concerne o critério posição estatal, que ele quer que você saiba o IAS, as casas legislativas, a chefia do executivo, são que tipos de poderes isso daí, gente? São poderes, ou perdão, são que tipos de órgão dentro da classificação? Órgãos independentes. Macete. É só você pensar aqui, ó, você lembrar que eles derivam da Constituição. Lembre-se disso, tá bom? A Constituição é que já vai determinar a criação deles. A própria Constituição vai, dar, vai tratar da chefia do Executivo, dos tribunais, dos órgãos, entendeu? Ficou tranquilo, galera? Então, órgãos independentes. Gabarito letra D. A gente fez aí um CESP de certo e errado e um CESP de ABCDE. Você percebe como é que é a dinâmica da questão? Entendeu? Aqui, ele te leva a crer pelo texto, tá perfeito. Só que você tem que entender que não é autônomo e independente. Tá bom? E aqui ele já te pergunta e te dá alternativas. Não pode dar mole quanto isso daí. Tá bom? Com o material, você matava as duas questões facilmente. Tá? Só tendo atenção. Se tiver atenção, vai mandar bem na prova. Se não tiver atenção, a tendência é que você não mande bem. Tá bom? Então fica atento a isso aí. Tá? Vamos lá. Naquela hora eu já, eu já te expliquei aprofundado aqui no quadro o que, que era a desconcentração e o que, que era a centralização, mas no mapa mental que eu fiz eu botei a descentralização e expliquei bastante sobre e agora a gente vem a falar aqui em cima do material, tá? Olha só. A descentralização administrativa, o Estado cria uma pessoa jurídica. Então a primeira coisa que você tem que ficar atento, o Estado cria uma pessoa jurídica, tá bom? Lembrando que essa pessoa jurídica ela pode ser tanto de... Essa pessoa jurídica, ela pode ser de direito público. Ou ela pode ser de direito privado. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, pessoa jurídica. E transfere a ela a titularidade e o exercício. Se você lembrar daquele, DT, daquele desenhozinho que eu fiz para você, daquele mapinha, eu falo exatamente da titularidade e o exercício. Da atividade administrativa ou ainda transfere a particulares o exercício de tal atividade. Então, vamos embora. Quando ele transfere a titularidade e o exercício, eu estou diante da 
descentralização por ou torga descentralização por outorga. Entendeu? Agora, lembrando que esse carinha aqui vai ser o que? A minha administração indireta. Agora, quando aqui, ó, ou ainda transfere a particulares, quando ele transfere a particulares, é a famosa descentralização... Por colaboração ou então por delegação. Entendeu? E aqui eu transfiro para particulares, tá? Tem que ficar atento com isso daí. Então isso é a descentralização, tá? Vamos embora. Descentralização, ela pode ser por outorga. A gente já viu que tá, tem no artigo 37, inciso 19... Tá? Aqui, para ficar perfeito o seu material, eu ainda falo com você aqui, ó, combinado com decreto-lei 200 de 1967, tá? que é o que trata da administração indireta. Aqui, ó, por outorga, ela transfere a titularidade e o exercício da atividade administrativa. Coloquei alguns exemplos aqui para você, de fundação, de autarquia, de empresa pública, sociedade, Olá, economia minha. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga conseguir fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde é, nós aqui da LA Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LA Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, é, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lá, que sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da tá LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.